pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é o vídeo Manga Haul de fevereiro E se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, começando aqui mais um vídeo de Manga Haul do mês aqui nesse canal, né? Pra quem não sabe, vídeos de Manga Haul são simplesmente todos os mangás que eu comprei no mês. Então bora começar, né? É, eu acho que a partir desse manga haul ou até mesmo do de janeiro, vocês já devem ter percebido que eu tô um pouquinho atrasada, assim, com as checklists, tanto que eu acho que nesse vídeo de hoje eu não tenho no máximo, assim, umas duas, três edições da checklist de janeiro. Tipo, nem tem nenhuma de fevereiro que eu saiba. E vocês vão perceber isso até com o passar do tempo, porque eu tô evitando pegar a checklist, assim, muito, in... muito próximo, pra tá pegando com descontinho, assim, depois. Então, tô aí esperando os descontinhos. É, esse mês também, outro mês que eu ainda não comprei na Panini, então só foi a Amazon também. E aí, eu acho que esse mês, março, devo comprar, assim, na Panini, que saiu aí uns cupons bem bons, né, de desconto. Que eu, eu, assim, esse ano, né, em mangás, eu tô querendo tudo de desconto, pra não tá pagando os preços de capa. Mas é isso, no vídeo de hoje também tem unboxing, porque eu tava esperando esse mangazinho aqui chegar pra estar tá gravando esse vídeo, né, de manga haul. E é isso aí, bora começar, né, chega de enrolação. É, eu vou começar com o primeiro volume, não é necessariamente o primeiro volume que eu comprei esse mês, mas é o volume 6 de Given, aí finalmente peguei ele, tinha saído, finalmente aqui em mãos. Eu adoro essa capa, acho ela muito linda. Ainda não li esse aqui, mas maravilhoso. Aquela nossa contracapa linda, super linda. E a edição de aqui vem é toda bonitinha, né? Olha, aqui um pouquinho as páginas pra vocês. Aqui já é uma parte que não tem nem no anime e nem no filme, então ansiosa aí pra estar tá lendo. E nesse volume aqui eu paguei R$22,43, então foi um bom preço, porque eu acho que o preço de capa de Given, se eu não me engano, é R$30,00. Então pegar com esse descontinho sempre é ótimo, né gente? Desconto sempre é muito bem-vindo. O próximo volume é o Força Nakamura, volume único que eu saiba por enquanto, mas gente, como eu amei esse mangá, já li, maravilhoso, inclusive quero trazer o review aqui pra vocês, tá recomendando essa obra maravilhosa. Nesse volume aqui eu paguei somente R$23,92, foi muito bom o preço, eu acho que vale muito tanto o conteúdo quanto essa edição, que tá lindíssima. Tem páginazinha colorida, tem orelhinha que fala, né? Super linda a edição, olha. E paguei esse preço muito bom da New Pop também, olha. Dois volumes da New Pop nesse manga haul de hoje. E ai, eu amei, ele é lindo, olha. Muito lindo. Eu tô apaixonada por esse mangá. Ai, já virou assim um dos meus BLs favoritos, sério. Muito neném, muito neném, muito neném. E agora entrando na nossa querida Panini, que eu acho que eu se não me engano o restante de todos os volumes é da Panini. Temos aqui o volume 4 de Paradise Kiss. Pelo que eu vi, já saiu o 5 e o 5 é o último volume. Então aí, ó, um pezinho de completar também Paradise Kiss. Nesse volume aqui eu paguei R$22,24. Muito bom também, o preço de capa de Paradise Kiss é R$30,00. E eu acho que super compensa, porque a edição é bem bonita. Tem a orelhinha também, muito linda. O papel também é muito bom. Então tá aqui o volume 4 de Paradise Kiss. Muito lindo nessa capa. As capas de Paradise Kiss são sempre bem chamativas, né? Ah, eu esqueci até de mostrar a lombada dos outros, mas tá aqui, ó. Bem bonito. Olha o tamanho de, dos volumes da New Pop para o da Panini, né? Principalmente para a Kiss, que é uma versãozinha um pouquinho maior. Mais um volume aí, o nosso próximo volume da Panini, né? Panini sempre reina nos meus manga hauls, porque são as, os mangás, os títulos que eu mais coleciono, assim, de todas as editoras. Então, tenho aqui, tenho aqui em mãos o volume 34 de Shingeki no Kyojin, né? O último volume. Eu vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco confusa, porque tem duas versões desse daqui. Tem essa versão, que é o 34 normal, não tem nada, só veio com um postal, que é essa capa aqui. E tem outra versão do 34, que é outra capa e vem com um livreto. E quando eu vi na Amazon lá, eu não olhei muito bem qual eu tava comprando, então eu comprei a versão normal. Sendo que eu queria ter comprado a outra versão. 
Eu acho que eu deveria ter percebido por causa do preço, é diferente, mas é tudo bem. É, eu não sei se eu cheguei a comentar lá no vídeo de unboxing, mas o mangá veio um pouquinho assim danificado, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Essa parte branca não deveria existir, mas tudo bem. Nesse aqui eu paguei o preço de capa, R$24,90, que é o preço de capa do Shingeki, né? Acho, assim, pro preço que tá hoje, os mangás tá ótimo esse R$24,90, mas tá aí um volume 34. Eu queria pegar ele logo, que eu fiquei com medo de acabar, porque esse tem mangá que é assim, gente. Ah, esgota o volume 1. E o último volume. E é estranho até, né? Mas tá aí o volume 34. Tá, é, eu acho que compensa o preço de capa dele, né? Acho que compensa. Bora pro próximo volume. O próximo volume é de uma coleção que eu não deveria ter começado, mas eu comecei porque é uma coleção que todo mundo fala muito bem. Eu queria ela, e já vocês já viram quem? Eu queria ela há bastante tempo. Muita gente comenta aqui no canal sobre ela. E eu tô falando, adivinha de quem? Otakoi, gente, olha que mangá lindo, de perfeito, de bonito, de tudo, olha isso. Ele é bem fininho? É bem fininho, mas ele compensa, ele compensa no conteúdo. É, eu não trouxe aqui os postais, mas tanto o volume 34 de Shingeki como o volume 1 de Otakoi vem com os postais assim, super lindos. É, nesse volume aqui eu paguei somente R$16,40, fiquei muito feliz com o preço que eu paguei, porque o preço de capa é R$20,00, né? E é isso aí. <risos> e eu tô muito feliz com esse volume. Ele é uma gracinha, bem bonitinho. Quero pegar todos os outros agora, né? Que já tem tudo lançado. Então é maravilhoso quando é assim. Não precisa ficar esperando pra sair. O problema é achar os que estão difícil, né? Mas tá aí o volume 1 de Otakoi. Começando coleção nova também, esse manga haul. E continuando na Senhorita Panini, temos mais um volume aqui. Que é o volume 10 de Hanako Khan. Olha só essa capa aqui. É muito linda. É o Mitsuba Yuko, né? É o Kou. Acho que seja o Kou. Muito lindo o volume, bem mais gordinho já. Já tô percebendo isso. A qualidade dos mensais, assim, da Panini tá aumentando. Tô bastante feliz com isso. Nesse volume aqui, já com o preço de R$34,90, ele é da checklist de janeiro, se eu não me engano. Eu paguei R$27,80, eu acho. Não, me engano. Eu paguei R$27,92. Eu achei bom já pelo novo preço de capa. E mesmo se fosse o preço de capa antigo, também tinha um descontinho. E também fiquei feliz aí de ter comprado com esse descontinho. Foi uma ótima. Como eu disse, todos os mangás comprados lá na Amazon. Amazon, Amazon como vocês querem me chamar. Ai, que bem bonito. Eu adorei esse volume. Foca, foca, foca. E é isso, gente. Tá aí o volume 10 de Hanako Khan. Agora, né, gente, pra quem viu lá o meu, vídeo, o meu último vídeo de unboxing, viu que eu comprei esse volume aqui, esse volume 7 de The Promised Neverland. E ele veio rasgado aqui. Agora não dá mais de ver porque eu remendei ele. <risos> tá remendado, ó. Eu coloquei uma fita. Eu acho que não dá nem de ver aqui na câmera. Mas eu coloquei uma fita aqui por dentro também. Aqui por dentro também, ó. E tá segurou super, então dá super de ler. É ruim mesmo só assim pra quem coleciona como eu. Porque é um mangá que tu fica com ele tipo assim até o final, né? Então, pra ele durar mais, era bom ele não tá rasgado. Eu não sei se eu vou comprar outro volume ou se eu vou ficar com esse aqui mesmo. Vai depender, né? Vai depender. E como eu falei no vídeo, eu entrei em contato com a Amazon, eles me reembolsaram. Já que não tinha mais dessa, o volume 7 em estoque, eles me reembolsaram. E chegou um mangá que eu comprei com reembolso, né? Que é esse aqui. Então, bora abrir. E, inclusive, antes de eu abrir esse, vou falar o preço que eu paguei nesse aqui também, né? <risos> que foi R$17,50 aí no volume 7 de The Promise Neverland. Então, é isso aí. Bora abrir o volume. É, é um volume ainda de The Promise Neverland, viu? Porque eu falei, poxa, o dinheiro era pra me comprar um volume de The Promise Neverland. Então, ainda vou continuar com The Promise Neverland. Então, eu comprei outro volume de The Promise Neverland. E é isso aí, vou abrir aqui. Aberto, com todo cuidado o mundo, tomara que não esteja rasgado também. Mas olha aí, gente, é o volume 9 de The Promise Neverland, já aí, eu, esse é o 7, aí pelo 8. Temos o 9 agora, vou abrir ele aqui também. 
Nossa, esse plástico tá engenhado, olha isso. Vou abrir aqui com estilete. Com cu... Eu tenho cuidado, viu, gente? Teve gente comentando lá que se não fui eu que rasguei o mangá com estilete. Não, não foi. Eu tenho muito cuidado na hora de abrir as coisas com estilete, porque eu sei que estilete corta, tá, gente? Eu sei muito bem. E é isso aí. Abri aqui. Ah, essa capa é muito linda, eu gosto bastante dela. Se eu não me engano, esse aqui é o um encontro de tal fulano com tal fulano, hein? Que é totalmente diferente do, do anime, mas eu adoro o mangá de The Crumbs. Tá aqui o volume 9, olha que coisa linda. É, como foi do reembolso, então, teoricamente, eu não paguei nada nele. Então, te amo, Amazon. Aqui por dentro, super bonitinho, não tem nenhum defeito. Tá maravilhoso. Esse aqui, certeza, eu acho que é da reimpressão. Então, olha, bem molinho. Nossa, maravilhoso. Aqui o preço de capa é R$29,90, né, como é o da reimpressão. Mas tá aí, gente, o volume 9 de The Promise Neverland. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí de manga roda, desses mangás aqui maravilhosos que eu comprei esse mês e quase caiu aqui. No total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumes, eu já achei aí bastante, né? Então é isso aí, ó, os 8 bonitinhos, já vão pra minha estante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso só ajuda demais. Você também já pode se tornar um membro aqui do canal, eu sempre tô falando isso, os membros recebem benefícios, então seja membro. Não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais. Ah, agora também aqui vai o meu agradecimento para todos os membros do canal, que estão aqui maravilhosos. Vocês são incríveis e agora Luana Narradora... Vai falar os nomes. Marquinho Bandeira, Kibonka, Huroni, Gabriel de Queiroz, Tony Kekau. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês e tchau, tchau.